வணக்கம் நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு குட்டி கதை கதை சொல்லும் நான் பிரேமா கார்த்திகேயன் ஒரு குருவி ஒன்று காட்டில் இருக்கிற ஒரு சின்ன புதரில் முட்டை இட்டு வச்சுருக்கு அதோட கூட்டில் எப்போவும் பறவைகள்னால் மேலே மரத்தில் கூடு கட்டி முட்டையிடும் ஆனால் இந்த பறவை வந்து சின்ன சின்ன குருவி மாதிரி ஒரு பறவை புதரில் முட்டை இட்டு வச்சுருக்கு அப்போது அந்த வழியாக வர மிருகங்கள் எல்லாம் தன்னோட முட்டையை உடைச்சிருமோ அதுங்க வேகமாக நடந்தாலே அந்த அதிர்வில் முட்டை உடஞ்சிருமோன்ற பயமும் அந்த குருவிக்கு இருக்குது ஒரு சமயம் அங்கே யானை ஒன்று கிராஸ் பண்ணி வருது அப்போ அந்த யானை கிட்ட அந்த குருவி இதுக்கப்புறம் நீ இந்த பக்கமாக வரக்கூடாது இதுக்கப்புறம் நீ இங்கே வந்தீனா உன்னை நான் கட்டி போட்டுருவேன் அப்படின்னு குருவி சொல்லுது அந்த யானை உடனே சிரிச்சுக்கிட்டே நகர்ந்து போயிடுது திரும்பவும் மறுநாளும் அந்த யானை வருது அப்போவும் அந்த குருவி அதையே சொல்லுது நீ எப்படி என்னை கட்டி போட முடியும் உன்னால் முடியாது அப்படின்னு சொல்லி யானை சிரிக்குது இல்லை நிச்சயமாக நான் உன்னை கட்டி போட்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்லி குருவி யானையை மிரட்டி அனுப்பிடுது குருவி தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக அங்கே இருக்கிற சின்ன குட்டைக்கு போகுது அங்கே ஒரு முதல்ல ஒன்று அவ்வளோ நேரம் அமைதியாக படுத்திருந்துட்டு குருவி தண்ணி குடிக்க வர்றதை பார்த்த உடனே படப்படன்னு தன்னோட வாழால் தண்ணியை அடித்து இருந்த தண்ணியெல்லாம் குழப்பி விட்டுருச்சு அந்த தண்ணி ஃபுல்லாக கலங்கலாகி போச்சு அழுக்காகி போச்சு த குருவியால் தண்ணியே குடிக்க முடியல அப்போவும் அந்த குருவியை முதலையை மிரட்டுது இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணினா நான் உன்னை கட்டி போட்டுருவேன் அப்படின்னு அந்த குருவி மிரட்டினோடனே யா முதலையும் சிரிக்குது உன்னால் என்னை கட்டி போட முடியாதுன்னு நாளைக்கு நான் திரும்பவும் தண்ணி குடிக்க வருவேன் திரும்பவும் நீ இதே மாதிரி பண்ணினா நிச்சயமாக நான் உன்னை கட்டி போட்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்லுது மறுபடியும் மறுநாள் பார்த்தீங்கன்னா யானை அந்த வழியாக வருது அது அதிர்ந்து நடக்கும்போது தன்னோட முட்டையை பாதுகாக்கணும்னு நினச்ச குருவி வா உன்னை கட்டி போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி யானையை கூப்பிட்டு போய் ஒரு மரத்தில் ஒரு சின்ன கொடி ஏதோ ஒரு நார் மாதிரி ஒரு சின்ன மெலிசான நார் எடுத்துகிட்டு வந்து கட்டுது அதால் கட்டவே முடியல அந்த யானைக்கிட்டையே அந்த கயிறை கொடுத்து நீயே இதை பிடிச்சிக்கோ நான் கட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி யானையும் பொறுமையாக நிற்கிது நீ என்ன தான் பண்ணிவிடுவ பார்த்துடலாம் அப்படின்னு கடைசியாக ஒரு வழியாக யானையை கட்டி போட்டுருச்சு கட்டி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி குடிக்கலான்னு போகுது திரும்பவும் முதல்ல அதே மாதிரி பண்ணுது திரும்பவும் இன்னொரு கொடி எடுத்துகிட்டு வந்து முதலையோட வாழை கட்டுது அப்புறம் வாயை கட்டுது அதுக்கும் கட்ட முடியல முதல்கிட்டையே நீங்கள் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது முதலையும் உன்னால் என்ன பண்ண முடியும் இந்த சின்ன கொடி என்னை விடுவிக்க முடியாதா அப்படின்னு தான் ரெண்டு மிருகங்களும் இருக்குது ஆனால் கடைசியாக யானையையும் முதலையும் குருவி வந்து கட்டி போட்டுருச்சு கட்டி போட்டதுக்கு அப்புறமா யானையாலையும் சரி முதலையாலையும் சரி ரெண்டாலையும் எழுந்திரிச்சு வெளியே வர முடியல அந்த கொடியை பிச்சுட்டு வெளியே வர முடியல இது என்ன காரணமாக இருக்கும் அப்படின்ற கேள்வியோடு அந்த கதை முடியுது இந்த கேள்விக்கு பதில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த கதை ஒன்றாம் வகுப்பு பாட புத்தகத்தில் இப்போது புதுசாக தமிழக அரசால் கொண்டு வந்த பாடத்திட்டத்தில் வந்திருக்கிற கதை தான் இது இந்த கேள்வியோடைய தான் அந்த புத்தகம் முடியுது இந்த பாடம் முடியுது இதுக்கான பதில் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா அந்த குருவிக்கு இருந்த தன்னம்பிக்கை நாம் தன்னம்பிக்கையோடு ஒரு விஷயத்தை செய்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு நிச்சயமாக ஒரு பலன் இருக்குது நம்ம வலிமை குறைஞ்சவங்க நம்ம வலிமை இல்லை நம்ம சின்னவங்க நம்மளால் பொருள் இல்லை அந்த அளவுக்கு நமக்கு பலம் இல்லை அப்படின்ற விஷயமே இங்கே வந்து கிடையவே கிடையாது நம்ம எந்த ஒரு விஷயம் செஞ்சாலும் சரி தன்னம்பிக்கையோடு அந்த செயலை செய்யும் போது நிச்சயமாக பெரிய பலன் இருக்குது அப்படின்றதுக்காக சொல்லப்பட்டது தான் இந்த ஒரு குட்டி கதை உங்களோட மனமும் வாழ்க்கையும் பண்பட்டு அமைய தொடர்ந்து இது போன்ற குட்டி கதைகளை கேட்கணும்னா இந்த ஃபீனிக்ஸ் பறவைகள் சேனலாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நல்ல எண்ணம் நல்ல சிந்தனை நல்ல செயல்பாடு நல்ல மாற்றம் மீண்டும் வேறொரு குட்டி கதையுடன் சிதிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்